你见过比眼镜蛇的毒性还要强上百倍的动物吗？你见过仅需几秒钟就可以毒死六十个成年人类的水母吗？要知道，水母实际上是一种十分凶猛的食肉动物，它们早在约六点五亿年前就已经生活在地球上了。在世界各地的海洋中，共生活着有多达两千多种不同种类的水母，其中大多数水母的身上都带有非常致命的毒素，最毒的一个仅仅是用手碰一下。就会让我们在短时间内丧命，并且至今为止无药可医，非常危险。接下来，解说员就给各位朋友们找出来世界上毒性最强的八种水母，带各位朋友们一起认识下这些剧毒生物。第八个，冥河水母，这是一种非常罕见的巨型水母。冥河水母也被称为幽灵水母，它是一种生活在深海中的大型水母。这种水母的直径可达一点四米以上，触手长达十米。它的体型非常巨大，在过去的一百多年时间里，在全世界只有大约一百一十多人亲眼看到过这种罕见的水母。平均每年，人类与冥河水母碰面的机会只有一次，因此人类对冥河水母的生活习性还尚不清楚，只知道它们通常都生活在水下约两千多米深的深海。去至今为止，除了北极以外，在世界各地的海洋中都发现了冥河水母的踪迹，包括冰冷的南极海域。因此，人们推断，这种冥河水母的分布范围应该非常广泛。另外，由于它的罕见程度，导致人类无法对其进行深入的研究。因此，这种水母究竟有没有毒，人们还尚未得知。但据科学家推测，冥河水母作为深海生态系统中体型最大的无脊椎食肉动物，它携带剧毒的可能性很大。之所以这样说，是因为绝大多数的水母都在不同程度上带有毒性。因此，冥河水母也不例外。第七个，罗盘水母。罗盘水母也被称为指南针水母。这种水母的顶部表面有十六个棕色的微型标记，看上去就类似一个罗盘一样，因此它被称为罗盘水母。这种水母生活在大西洋东北部的温带水域，它的体型不大，成年后的罗盘水母的直径也就在二十五厘米左右。它长有二十四条触手和四个口臂。每条触手上都长有刺细胞，主要用来捕获猎物和防御其他掠食者。它与大多数的水母一样，也是一种食肉动物，在海里主要以一些无脊椎动物和浮游生物为食。在捕食时，罗盘水母会利用它的带有毒死细胞的触手将猎物击晕，然后再利用自己的口腔壁将猎物送到自己的嘴里。这种水母的毒性极强，人类一旦被它的触手蜇伤，就会非常疼痛。并且还会在我们的伤口处留下永久性的疤痕。如果女同志在海边一个不小心被这种水母触碰到脸部，很有可能会面临毁容的风险。不过庆幸的是，罗盘水母的毒性除了会给我们带来刺痛，通常并不足以致命。第六个，紫水母，这是一种体型相当小的水母，成年紫水母的中状体直径也就在十厘米左右。它的触手与中状体上也布满了毒刺细胞。当受到刺激时，紫水母的刺细胞就会向外分泌一种刺囊毒素，这是一种生物毒素。人类一旦被蜇伤中毒，伤口周围就会发红肿胀以及起皮疹。不过，通常并不足以致命。这种水母都是群体活动，它们的种群数量最高可达上亿只一起活动。二零零七年，就有多达十亿只紫水母突然出现在北爱尔兰的一个养鱼场。最终导致渔场内的十万条鲑鱼被这种水母蜇死，造成了一百万英镑的损失。再有就是，这种水母在英国是蜇伤人数最多的一种水母之一。如果一些患有慢性病的人群被这种水母蜇伤造成过敏，也有可能会出现生命危险。第五个，海钳麻水母，这种水母多数都分布于东太平洋海域，它是一种体型很大的有毒水母。这种水母的顶部直径最大可达一米。但大多数直径在五十厘米左右，它长有二十根长度约为四点六米的触手，整体的颜色多数都为金褐色。当它们在海水中游动起来时，看起来非常漂亮。但千万不要被它迷人的外表欺骗了。老话说得好，越是鲜艳的动物，毒性可能就越强。这种海钳麻水母自然也不例外，它的触手上也长有毒刺细胞，这些毒刺里携带有一种麻痹毒素，人类被蜇伤后会导致恶心、呕吐和头痛。不过通常并不足以致命，它主要利用这种毒素去麻痹猎物。当一些猎物触碰到海钳麻水母的触手上时，数以千计的线虫囊就会被释放出来。
，向猎物发射带刺的毒刺，从而释放一种麻痹毒素，使猎物丧失逃跑能力，非常凶猛。第四个，失踪水母。失踪水母也被称为北极红水母，它是世界上体型最大的水母之一。失踪水母的伞形躯体可达两米，体重可达四百斤以上，它有多达上百条触手。这些触手的长度最长可达三十多米，这种长度几乎接近一头成年的蓝鲸。由于其周围橙黄色的触手看起来就类似于狮子的鬃毛一样，所以人们将这种水母称之为失踪水母。这种巨型水母的颜色可以随着时间变化而变化，它可以由红色变成粉色。到了夜晚，它还会在水中发光，看上去非常震撼。和所有的水母一样，失踪水母也没有真正的大脑，它的结构非常简单。但是这并没有削弱它极高的危险性。这种水母最危险的地方就在于它们的触手，它的触手上布满了刺细胞，每一个刺细胞都能向外喷射毒液。当人体触碰到它的触手时，就会被它的毒刺划伤，导致毒液进入体内，从而引起麻痹甚至死亡。再就是，即便是破碎的失踪水母的遗骸，对人体仍有威胁。也就是说，死掉的失踪水母的触手也可以蜇伤人体。这种水母通常。都活动在靠近水面的地方，深度一般不会超过二十米。再有就是，这种水母还有着非常惊人的自愈能力，即便被天敌攻击的体无完肤，它也能够在短时间内迅速恢复。有些伤害不但不会威胁到失踪水母的生命，反而还会改善它们老化的组织和系统，相当变态。第三个，僧帽水母。如果你在海滩上发现这么一个类似于帽子的透明状东西，请千万不要靠近它。因为它是一种含有剧毒的水母，这种水母的外形看上去就类似于僧侣的帽子一样，因此人们称之为僧帽水母。在国外，它也被称为葡萄牙战舰。这种水母不能游泳，它只能靠风和水来驱动，这就会导致很多僧帽水母会被海浪冲上沙滩，导致搁浅。而此时，如果正好一个人在海滩上发现了它，在好奇心的驱使下，就很有可能会因此丧命。僧帽水母的下方。也长有密密麻麻的触须，同其他水母一样，它的触须上也布满了微小的毒刺细胞。这些刺细胞能够向外分泌对人体致命的毒素。虽然它的单个刺细胞向外分泌的毒素并不足以致命，但当成千上万个毒刺细胞一起刺入我们的皮肤上时，其毒性一点都不亚于眼镜蛇。僧帽水母的毒液是一种神经毒素，被它蜇伤后，我们的皮肤上就会出现。类似于被鞭子抽打过的痕迹一样，会感到剧烈疼痛，紧接着就会引发一系列的过敏反应，逐渐会出现发热、呼吸困难、休克。第二个，伊鲁坎吉水母，这是世界上最毒的水母之一。它的体型虽然只有几厘米，但是体内蕴含的毒性比眼镜蛇还要毒上百倍。这种水母主要都分布在澳大利亚的大堡礁水域、澳洲的土著部落。将这种水母称之为隐形的海妖。之所以这样说，是因为这种剧毒水母可以杀人于无形。伊鲁坎基水母的伞部直径仅有 1.5 厘米，整体形状呈立方体，在下方常有四条伸缩能力极强的触手。这些触手收紧时仅有5厘米左右，但是，一旦伸展开长度，就可以达到一米。它的触手上布满了毒刺细胞，即便是它的伞盖上也有刺细胞。也就是说，这个小家伙浑身上下。几乎都长有刺细胞，一旦被它蛰到，刚开始只会感觉到轻微的刺痛，但随着毒液的扩散，中毒者的皮肤就会出现红疹，并伴随着全身一阵一阵的疼痛，那种感觉就犹如身体被架在火炉上烤一样，非常煎熬。随后就会出现肺功能障碍以及肾功能障碍，严重的就会导致死亡。更可怕的是，至今为止，人类仍没有研制出这种水母毒素的解毒剂。即便是吗啡这种镇定剂，也无法抵抗伊鲁坎吉水母所带来的剧痛。更让人恐惧的是，这种疼痛会持续长达七天之久。如果在这期间忍受不了这种疼痛，极有可能会丧命。第一个，香水母，它是目前人类已知世界上毒性最强的动物，没有之一。香水母在世界十大毒王中位列榜首，它的毒性比眼镜蛇可怕上百倍。据研究发现。一支香水母的毒素就能够毒死六十个成年人类，并且它的毒素发作时间非常快。人体一旦中了香水母的毒，如果在四分钟之内没能得到有效的救治，便会一命呜呼。大多数中了香水母毒的人生还几率非常渺茫。要知道，这种水母
是世界上毒素致死时间最短的动物。如果在水中被香水母的触手缠上，大概仅需三十秒就会死亡，因为这个家伙的触须上长有多达五千多个刺细胞，可足以用来杀死六十个人的致命毒素。一旦被它缠上，基本上必死无疑。更恐怖的是，至今为止，人们仍不知道香水母的毒性为何如此强大，只知道它的毒液主要损坏的是人类的心脏。当它的毒液侵入人的心脏时，会破坏机体细胞跳动节奏的一致性，从而导致心脏不能正常供血，最终迅速死亡。最可怕的是，这个家伙透明状的身体就在海水中，很难被人发现。当人们发现它时，可能为时已晚了。之前在澳大利亚的一个罐头工厂，由于工作疏忽，导致了一只长约一厘米的香水母触手，被混进了加工好的罐头里。尽管罐头在封装之前都经过高温的烹煮。但这个装有香水母罐头的食用者，在吃下罐头后不久就一命呜呼了。由此可见，这种水母的毒素，即便是经过高温的蒸煮，仍足以致命。此次事件过后，当地又派出了两名研究人员去海洋里搜寻这种水母，但不幸的是，其中一名搜寻员在搜寻过程中，脚步不小心被香水母蛰了一下，还没被拉上小艇就已经死了，杀伤速度非常惊人。另外，科学家经过研究发现。醋酸可以杀死香水母的触须，所以更加建议，在香水母出没的海域游泳或者潜水的游客，最好带上一瓶醋，以便在遇到这种剧毒水母时使用。注意，醋酸虽然可以杀死香水母的触须，但是并不能解毒。如果发现已经中毒了，那基本上是必死无疑。讲完了最毒的海里水母，接下来解说员接着给大家讲讲世界上最毒的蘑菇。如果在野外遇到，千万不要采摘。你知道世界上毒性最强的蘑菇长什么样子吗？你见过仅需一口就足以让我们命丧黄泉的蘑菇吗？你知道吗？在全世界范围内，共有多达上万种不同种类的蘑菇，其中有一些野生蘑菇携带有非常致命的毒素，一旦误食，轻则会出现幻觉或者身体不适，重则有可能当场丧命。特别是在中国的南方地区，几乎每年都会出现有人因误食剧毒蘑菇。导致中毒或者死亡的事件发生。第十个，肉鹤林小伞。肉鹤林小伞也叫肉鹤林环柄菇，在国外这种蘑菇被称为致命的斑纹蘑菇，它的毒性极强，一旦误食致死率非常高。肉鹤林小伞的内部还有致命量的鹅膏菌碱毒素，这种毒素会对我们的身体产生极大的损坏。中毒后，我们的身体并不会立刻感到不适，通常都在吃下去约十个小时左右才会出现不适。随后的几天时间里，我们的肝脏细胞就会逐渐的受到损坏。如果不幸吃下超过一百克的肉和磷小散，就有可能导致严重的肝损伤，甚至丧命。这种蘑菇广泛分布于欧洲和亚洲的温带地区，在中国的河北、山西、北京、宁夏、江苏、黑龙江、安徽、上海以及四川等地都有分布。通常一进入到夏季，在一些公园、路边以及房屋周围和草地上。都是这种剧毒蘑菇的生长范围，它的外表整体呈白色，没成熟的时候顶部呈红棕色，成熟后顶部就会有明显的深棕色鳞片。一般情况下，它们都是群生，通常都是好几个挤在一块生长。它的外表与很多可以食用的野生蘑菇很像，请各位朋友们一定要认清楚，顶部伴有棕色鳞片的蘑菇千万不要吃。对于这种毒性极强的大毒物，一定要做到宁可错吃一万。也不要误食一个剧毒蘑菇。第九个，鹿花菌，这是一种分布在欧洲和北美地区的剧毒蘑菇。这种蘑菇的外观看上去就类似于一个大脑一样，密密麻麻的，有些恶心。大多数人一眼看到，可能并不会想着吃它。但在东欧和北美地区，这种剧毒鹿花菌却是当地很受欢迎的一种美食。之所以这样说，是因为这种鹿花菌只有在生吃时会产生剧毒，如果将它煮熟后食用。毒素就会大打折扣，但这并不代表煮熟后的鹿花菌就完全安全了。有证据表明，这种蘑菇即便是煮熟后，它仍有可能携带致命的毒素。鹿花菌进入人体后会水解成异甲基碱，异甲基碱是一种有毒化合物。这种毒素会严重影响我们的肝脏以及中枢神经系统。通常中毒后，人体会出现眩晕、昏睡以及昏迷的情况发生。如果中毒较深，昏迷五至七天后就有可能会死亡。第八个，毒钩褶菌，这种蘑菇的别称也叫小白菌、极冠菌
、指甲军以及蝴蝶军。它的形状为半圆形，从侧面看上去就像是一个白色的扇子一样，外观非常漂亮。它原产于中国的云南省，每年一到了七至九月份，这种毒钩褶菌就会从各种潮湿的地方以及树干上冒出来，让人看上去就情不自禁地想将它采摘下来。但解说员劝你千万不要这样做。因为在过去的三十多年以来，在云南北部海拔一千八百至两千六百米的山村里，每年一到了七至九月份，就会发生多达几十起不明原因的猝死事件。当地人也不知道这些人究竟是为什么突然猝死的。后来经过专家进行研究后，得出结论：导致村民猝死的罪魁祸首就是这种毒钩褶菌。通过研究，人们发现这种毒钩褶菌中含有三种剧毒氨基酸，这种成分的致死机理相当复杂。中毒后的人可能一时半会，并不会意识到自己已经中毒了。等中毒几天后，才有可能会发作，发作时间从几个小时到几天不等。据研究人员估计，人体在摄入超过四百克的毒钩褶菌，就会出现生命危险。在野外碰到这种蘑菇，一定要多多注意。第七个，毒蝇散，它就是前段时间网上比较火的热梗——红散散、白干干，吃完糖板板的圆形。所谓的红散散。其实就是外表呈红色的伞形蘑菇，这种蘑菇名叫毒蝇伞，它的外观看上去与许多动画片里的蘑菇很像，特别容易吸引到一些儿童。如果您的孩子在野外遇到这种蘑菇，请一定要远离它，因为毒蝇伞是世界上毒性最强的蘑菇之一。毒蝇伞的颜色不只局限于红色，除了红色，还有黄色以及棕色等变种。它最明显的特征就是大而鲜艳，伞盖上。通常都会长有一些密密麻麻的白点，这些白点经过雨水的冲刷就会脱落。毒蝇伞鲜艳的外表，特别容易引来儿童的好奇心。如果一旦误食，后果会非常可怕。这种毒蘑菇的内部还有多种生物活性剂，其中包括鹅菌酸以及蝇菌素这种神经毒素。一旦中毒，就会使我们的大脑出现幻觉，严重的很有可能会丧命，非常危险。第六个，大青蜇伞，这种蘑菇的体型就比较大了。它的伞盖直径最长可达三十厘米，比成年人类的手掌还要大。大青蜇伞也叫绿褶菇，这种蘑菇同以上那些一样，也是一种剧毒。蘑菇的内部含有肝脏毒素、神经毒素、胃肠毒素以及溶血等四种毒素。如果一个不小心吃下了这种剧毒蘑菇，就会面临多器官功能衰竭以及严重腹泻。如果中毒较深，也有可能会致命。大青蜇伞。通常都喜欢生长在一些温带和亚热带地区的丛林草地上，在中国的台湾地区以及海南地区均有分布，们大多数都生长在野外。不过也有极个别的会出现在家中的花园以及花盆里。如果有一天各位朋友们发现自家的花盆里长出了这种蘑菇，请一定要保持警惕，千万不要让儿童误食，否则后果会非常可怕。第五个，文员盔包伞。文员盔包伞也叫秋日小圆帽，这是一种广泛分布于欧洲、北美和亚洲的一种野生菌类，在中国的云南、四川、新疆以及西藏等地均有分布。它是一种木材腐烂真菌，主要都生长在一些腐烂的针叶树上。它的颜色多数都是黄褐色，随着菌盖生长和膨胀，它的顶部就会逐渐变平。这种蘑菇的内部。还有非常致命的鹅膏毒素以及毒散肽毒素，两种毒素一旦进入人体，会对我们的肝细胞以及肾脏产生严重的破坏，进而导致其他器官衰竭，最终死亡。中毒初期，我们的身体只会出现呕吐和腹泻的情况，但随着肾脏循环，将毒素再度输送到血液中，中毒者的身体机能就会逐渐下降。这个过程比较缓慢。通常出了这种毒的人，会眼睁睁地经历自己肾脏衰竭，最后死亡的过程。第四个，微红丝魔菌，微红丝魔菌也叫致命网帽，这是一种原产于欧亚大陆和北美地区的一种剧毒菌类。微红丝魔菌的颜色多数都为黄褐色，随着年龄的增长，它就会变成更深的棕色。这种蘑菇一般都生长在一些针叶林或者阔叶林里的一些潮湿地区，它的内部。还有一种名为奥莱毒素的强效霉菌毒素，一旦误食了这种蘑菇，就会导致我们的肝脏衰竭。听上去可能并没有多严重，但它的可怕之处就在于，一旦中毒，通常是不可逆的。也就是说，一旦误食了微红丝魔菌，中毒导致肾脏衰竭后，只能选择肾脏移植去解毒。
，否则只能面临肾脏永久性衰竭的悲剧，并且这种毒素的潜伏期还很长，这就会导致很多人无法在中毒后的第一时间得到有效的救治，最终丧命。第三个，火焰绒，在野外如果遇到这种东西，千万不要把它当做是一种罕见的药材。因为它既不能治病，又不能壮阳，一口吃下去只能送你上天堂。这种植物名叫火焰绒，它分布于日本以及爪哇，在中国也有发现，不过比较罕见。解说员之所以说不要把它当做药材，是因为在日本，经常会有人将这种剧毒火焰绒当做冬虫夏草以及红珊瑚菌物食用。要知道，这种蘑菇的内部含有非常致命的毒素，接近三克就可能致命。曾经在日本就有人拿这种剧毒火焰绒泡酒喝，喝完之后仅仅过了两天就一命呜呼了。这种毒蘑菇是目前世界上已知毒性最强的蘑菇之一，误食后仅需十分钟就会出现中毒反应。更可怕的是，中了这种毒的人会导致全身皮肤溃烂、血红细胞减少以及蜕毛和蜕皮的情况发生。不仅如此，它的汁液对我们的皮肤也有非常强的刺激性，如果不小心接触到火焰绒的汁液。也会导致皮肤溃烂以及发炎。总之，火焰绒是一种非常危险的毒蘑菇，在野外碰到一定要保持警惕。第二个，白毒散。白毒散的学名为白毒鹅膏菌，在欧洲它也被称为毁灭天使。这是一种非常致命的剧毒弹子菌，它的整体都为纯白色，没有成熟的时候，顶部看上去就类似于一个圆形的鸡蛋一样。等成熟之后，伞盖就会展开，展开后的伞盖直径。可以达到七至十二厘米左右。每年一到了夏季以及秋季，它们就会出现在一些林地上，通常都是分散生长，不会聚堆。白毒散的内部含有非常致命的鹅膏菌碱毒素，这种毒素的潜伏期较长。如果不小心吃下这种毒蘑菇，在六至二十四小时之内，中毒者的身体并不会出现任何的负面症状，等一段时间过后就会出现腹泻的情况。虽然对于许多人来说，腹泻似乎是康复的迹象。但如果吃下的是这种白毒散，出现腹泻只是毒素发作的前兆，紧接着就会面临由鹅膏毒素引起的一系列肾功能衰竭甚至死亡。这种毒性强而稳定，一旦中毒就会损坏我们的肝脏、肾脏、血管内壁细胞以及中枢神经系统，一旦误食，死亡率高达百分之九十甚至百分之一百。更可怕的是，至今为止，人类仍没有研制出可以对抗这种毒素的药物。也就是说，一旦中毒，死亡率会极高。另外，就是这种可怕的剧毒蘑菇，在中国的东北、河北，一直到广东、广西、云南、西藏等地都有分布。所以，在野外一定要注意，千万不要误食这种要人命的蘑菇。第一个，死亡帽。眼前的这个小白蘑菇，就是目前人类已知世界上毒性最强的蘑菇，也是毒死人类最多的蘑菇之一。死亡帽也被称为鬼笔鹅膏，它的内部含有非常致命的鬼笔毒素以及鹅膏菌碱毒素。这种毒素的毒性极强，仅仅需要三十毫克，就足以让我们命丧黄泉。死亡帽的中毒症状与白毒散差不多，都是在中毒后八至十二小时之内才会出现不适。这种可怕的蘑菇原产于欧洲，后来随着一些木材的出口，也就逐渐的被传播到了多个地区。如今，在中国的南方地区，也发现了这种剧毒蘑菇的身影。它们通常都生长在一些伴有碎木的地方，像一些树底下以及树干上，都有可能出现它们的身影。由于死亡帽的外观与很多可以吃的无毒菌类比较接近，在很多地方，经常有人会将这种剧毒蘑菇当作可食用的蘑菇吃，从而引发中毒，出现生命危险。至今为止，人类仍没有研制出可以抵抗死亡帽毒素的解毒剂。长期以来，在全世界，几乎每年都会有人因误食了这种剧毒蘑菇而死亡，非常危险。好了，以上就是本期视频的所有内容。哪个让你印象最深刻呢？欢迎在下面的评论区里告诉我们。如果您喜欢这期视频，记得帮解说员点个赞，感谢您的收看，我们下期再见。